നമസ്കാരം രാജ്യത്തിന്റെ എഴുപതാം വാർഷികം അടയാളപ്പെടുത്തുന്നതിനായി ചൈന ഇന്നലെ സംഘടിപ്പിച്ച സൈനിക പരേഡ് ഇനി ലോകം എങ്ങോട്ടെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് അമേരിക്കയല്ല ഞങ്ങളാണ് എന്ന വെല്ലുവിളിയാണ് ചൈന അതിലൂടെ ഉയർത്തിയത് അതിശക്തമായ അത്യാധുനിക ആയുധങ്ങൾ അണിനിരത്തിയ ചൈന കേവലം അരമണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ഭൂഖണ്ഡങ്ങൾക്കപ്പുറമുള്ള അമേരിക്കയെ തകർക്കാൻ കഴിയുന്ന നവയുദ്ധത്തിനാണ് തങ്ങൾ കോപ്പ് കൂട്ടുന്നത് എന്ന് വിളംബരം ചെയ്യുകയായിരുന്നു എന്നാൽ ആ വെല്ലുവിളി സ്വീകരിച്ച ചൈനയുടെ സൈനിക നീക്കത്തിൽ ചുട്ട മറുപടി നൽകാനുള്ള ഒരുക്കത്തിലായിരുന്നു ഇന്ത്യ അരുണാചൽ പ്രദേശിൽ സൈനികാഭ്യാസത്തിനാണ് ഇന്ത്യ ഇന്ന് തുടക്കം കുറിച്ചിരിക്കുന്നത് ഉയർന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ യുദ്ധത്തിന് ഉപയോഗിക്കാൻ പുതിയതായി ആരംഭിച്ച ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് ബാറ്റൽ ഗ്രൂപ്പിന്റെ സൈനികാഭ്യാസത്തിനാണ് ഇന്ത്യ തുടക്കമിട്ടത് വാർഷിക പരേഡിനോടനുബന്ധിച്ച് ചൈന ആധുനിക യുദ്ധോപകരണങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിച്ചതിന് പിന്നാലെ ഇന്ത്യ നടത്തുന്ന അതും അരുണാചലിൽ നടത്തുന്ന സൈനികാഭ്യാസം ആ വെല്ലുവിളികൾക്കുള്ള മറുപടി തന്നെയാണ് ബ്രഹ്മാസ്ത്ര സേനയുടെ ഭാഗമായ ഐ ബി ജിയിൽ മൂന്ന് വിഭാഗങ്ങളിലുമായി അയ്യായിരം സൈനികർ വീതമാണുള്ളത് ഇതോടൊപ്പം ടാങ്കുകൾ വ്യോമ പ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങൾ വ്യോമസേനയുടെ ഐ എഫ് സി പതിനേഴ് ഗ്ലോബ് മാസ്റ്റർ സി നൂറ്റി മുപ്പത് ജെ സൂപ്പർ ഹെർക്കുലീസ് യുദ്ധവിമാനമായ എ എൻ മുപ്പത്തിരണ്ട് എന്നിവയും സൈനികാഭ്യാസത്തിന്റെ ഭാഗമായിരുന്നു ഓപ്പറേഷന് മുൻപ് ഭീഷണിയുടെ സ്വഭാവം ഭീഷണി നിലനിൽക്കുന്ന ഭൂപ്രദേശം നിർവഹിക്കേണ്ട ചുമതല എന്നീ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ഓരോ ഐ ബി ജിയും പരിശോധിക്കുന്നത് നിലവിൽ പാകിസ്ഥാന് വേണ്ടി സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ഐ ബി ജികൾ ടാങ്കുകളിലും പീരങ്കികളിലും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുകയും ചെയ്യും എന്നാൽ ഭൂപ്രദേശങ്ങളിലുള്ള വ്യത്യാസം കാരണം ചൈനയ്ക്ക് വേണ്ടത് കാലാൾപ്പടയും ലൈറ്റ് പീരങ്കികളുമാണെന്ന് സൈനിക വൃത്തങ്ങളും പറയുന്നു പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയും ചൈനീസ് പ്രസിഡന്റ് ഷി ജിൻ പിങ്ങും ഈ മാസം തമിഴ്നാട്ടിലെ മഹാബലിപുരത്ത് വെച്ച് അനൌദ്യോഗിക കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തുന്നുമുണ്ട് അതിനു മുന്നോടിയായാണ് ഈ ഒരു സൈനികാഭ്യാസം നടക്കുന്നത് തൊട്ടാൽ തീർക്കാൻ ലക്ഷ്യം വെച്ചുള്ള കാലാൾപ്പടയ്ക്ക് പുറമെ ആർട്ടിലറി സിഗ്നൽ കരസേനയുടെ വ്യോമ വിഭാഗം എന്നിവയിൽ നിന്നുള്ള സേനാംഗങ്ങൾ കൂടി ഉൾപ്പെട്ട യൂണിറ്റാണ് ഐ ബി ജി അതിർത്തിയിലെ സംഘർഷ മേഖലകളിൽ കാലാൾപ്പടയേക്കാൾ ഫലപ്രദമായ സേനാസംഘം അനിവാര്യമാണെന്ന വിലയിരുത്തലിലാണ് യൂണിറ്റിനത് രൂപം നൽകിയത് വിവിധ മേഖലകളിൽ പ്രാവീണ്യമുള്ള സേനാംഗങ്ങൾ കൂടി ഉൾപ്പെടുന്ന യൂണിറ്റ് അതിർത്തിയിലെ സേനാ നടപടികൾക്ക് കൂടുതൽ മൂർച്ച നൽകുന്നതാണ് സുരക്ഷാസ്ഥിതി ഭൂപ്രകൃതി ദൗത്യം എന്നിവയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അതിർത്തിയിൽ വിവിധ ഇടങ്ങളിൽ നിലയുറപ്പിക്കുന്ന യൂണിറ്റിന്റെ ഘടന നിശ്ചയിക്കുന്നത് ആക്രമണം പ്രതിരോധം എന്നിവയിൽ ഊന്നിയുള്ള യൂണിറ്റുകളാണ് ഐ ബി ജിയിലുള്ളത് ഒരു യൂണിറ്റിൽ അയ്യായിരം സേനാംഗങ്ങൾ ശത്രുസേനയ്ക്കെതിരായ മിന്നലാക്രമണങ്ങൾക്ക് കര വ്യോമ നാവിക സേനകളിലെ കമാൻഡോ വിഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവരെ ഉൾപ്പെടുത്തി ആംഡ് ഫോഴ്സ് സ്പെഷ്യൽ ഓപ്പറേഷൻ ഡിവിഷൻസ് എന്ന പ്രത്യേക സേനാ സംഘത്തിന് പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയം കഴിഞ്ഞ മെയിൽ രൂപവും നൽകിയിരുന്നു